நான் இங்கே உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறது பாவக்கா ஸ்டஃப்டு ஃப்ரை எப்படி செய்யலாங்கிறது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம பாவக்காய் எடுத்துக்கிறோம் இந்த பாருங்கள் இந்தந்த சைஸில் எடுத்துக்கணும் இவ்வளோ சைஸ்லாம் பாவக்காய் எடுத்துக்கக்கூடாது ஃப்ரை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் எங்கள் ஊர் சைட்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கிது இன்னும் குட்டி குட்டி பாவக்காயெலாம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி பாவக்காலை சாப்பிட்டு பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் உங்களை காமிக்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பாவக்காய் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஒரு துணி போட்டு ஈரமே இல்லாதாலும் நம்ம தொடச்சிடணும் ஈரமே இல்லாதாலும் இந்த மாதிரி நல்லா தொடச்சி ட்ரை பண்ணிவிடுங்க நல்லா இந்த மாதிரி ஈரமே இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி பாவக்காய் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மேலேயும் கீழே இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சென்டரில் ஒரு கோடு போடணும் அதாவது மேலே கொஞ்சம் கட் பண்ணக்கூடாது சென்டரில் மட்டும் பண்ணணும் லைட்டாக இங்கே கீழேயும் கட் பண்ணக்கூடாது மேலேயும் கட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நாம் உள்ளே இருக்கிற கொட்டையை இந்த மாதிரி எடுத்துடணும் இப்போ இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உள்ளே இருக்கிற கொட்டை இல்லாமல் நம்ம எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம கத்தியில் வந்து லைட்டாக இப்படி இப்படி உள் பக்கம் இப்படி சுரண்டினிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொட்டையெல்லாம் பாருங்கள் எடுத்துட முடியும் அதாவது நம்ம உடைக்காமல் பண்ணணும் பெருசாக இருக்கும் முத்தலாக இருக்கும் பாருங்கள் கொட்டையெல்லாம் அதனால் இதெல்லாம் நல்லா எடுத்துடணும் அப்போ தான் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி நல்லா பண்ணிவிட்டு விரல விட்டு கூட நல்லா இப்படி நோண்டி எடுத்துடலாம் பாருங்க கொட்டை எவ்வளோ எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள் பாருங்க இப்போ நல்லா ஓட்ட தெரியுது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது கொட்டை அதையும் நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக உள்ள கொட்டையெலாம் நான் எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் உடைக்கவும் இல்லை உள்ளே எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி கொட்டையை ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி எல்லா பாவுக்கும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையும் உள்ளே இருக்கிற கொட்டெல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்டஃப்பிங்க்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்க்கலாம் மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் துருவல் ஒரு நான் தேவ இதுக்கு தேவையான தேங்காய் துருவல் எடுத்துட்ருக்கேன் தேங்காய் துருவல் கால் மூடி எடுத்திருக்கேன் மிளகா காஞ்ச மிளகா வந்து ஒரு அஞ்சாறு மிளகா எடுத்திருக்கேன் வறுத்த கடலை பருப்பு ஒரு கப் அளவு போடுறேன் கல் உப்பு தேவைக்கேற்ப போட்டுக்கோங்க பூண்டு ஒரு நாலு பல் பூண்டு போட்டிருக்கேன் சின்ன சின்ன சைஸாக பூண்டு நாலு பல் போட்டிருக்கேன் இது நல்லா தண்ணியெலாம் எதுவும் ஊற்றக்கூடாது நல்லா பவுடராக நைஸாக பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக பவுடர் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து இது உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் பாவக்காவில் ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு பாவக்காய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது உள்ளே இது வந்து ஸ்டஃப் பண்ண போகிறேன் நல்லா நம்ம இதில் உள்ள எவ்வளோ பிடிக்குதோ அவளை நல்லா அமுத்தி ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க உடையாத மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணணும் அப்போ மேல் பகுதி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாவு விழும் அதெல்லாம் நீங்கள் அப்பப்போ தட்டி விட்டுட்டு நல்லா உள்ளே வந்து அமுத்தி விட்டுக்கோங்க எவ்வளோ பிடிக்குதோ அவ்வளோ உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மேல் மாவில் நல்லா தட்டிவிடுங்க அங்கே செய்யும் போதே இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நூல் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளை நூல் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளை நூல் தான் இதுக்கு பெஸ்ட்டு கலர் நூலெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது கலர் போகிற மாதிரி நல்லா இருக்காது அதனால் எப்பயுமே ஒயிட் தான் பெஸ்ட்டு ஒயிட் எடுத்துக்கோங்க ஒயிட் எடுத்துகிட்டு இது ரெம் ரெண்டும் நல்லா டைட்டாக இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு நல்லா இப்படி இறுக்கமாக இந்த கேப் தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம நல்லா இறுக்கமாக இப்படி நல்லா கட்டிடணும் ஏன்னா ஸ்டஃப் பண்ணது எண்ணெயில் வறுக்கும்போது வெளியில் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நாம் இந்த நூலை நல்லா டைட்டாக கட்டிடுறோம் அவ்வளோதான் 
மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஃபுல்லும் கவர்ட் ஆன மாதிரி இப்படி கட்டிவிடுங்க எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி கட்டி எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ இந்த நூல் முடியுது இல்லைங்களா இந்த நூல் முடியும் போது இந்த இடத்துல வந்து நாம் அந்த பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் அந்த மாவு இப்படி நல்லா அமுத்தி விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த நூல் வந்து பிரிஞ்சு வெளியில் வராது பாருங்கள் பாவக்காய் இந்த மாதிரி நல்லா கட்டி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் சூடாகட்டும் எண்ணெய் வந்து சூடாகிடுச்சு ஃப்ளேம் வந்து மீடியமாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நாம் இதில் போடலாம் வந்து ஃப்ளேம் மீடியமாக வச்சு வேக வைக்கணும் ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வச்சுட்டிங்கன்னா கலர் மட்டும் உங்களுக்கு சீக்கிரம் மாறிடும் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரை ஆகாது அதனால் நீங்கள் மீடியமாக ஃப்ளேம் வச்சுக்கிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் பாருங்க நல்லா பபுள்ஸ் வருது உங்களுக்கு நல்லா இது வந்து வேங்கி கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் ஃப்ளேம் மட்டும் மீடியமாகவே வச்சுக்கணும் இந்த உள்ளே வந்து நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணதால் கொஞ்சம் வேகத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் தான் ஆகும் இது பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் வெறும் பாவக்காய் செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா கூட பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா எனக்கு உனக்குன்னு போட்டி போட்டுக்கிட்டு மொத்த பாவக்காயும் காலி பண்ணிடுவாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பாவக்காய் ஸ்டஃப்டு அப்பப்போ இந்த பாவக்காவை இப்படி திருப்பி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக வந்து ஃப்ரை ஆகும் பாருங்கள் கலர் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இன்னும் உங்களுக்கு கலர் மாறணும் பாருங்கள் கலர் வந்து உங்களுக்கு க்ரீனாக இருந்துச்சு இப்போ நல்லா கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் இன்னும் கொஞ்சம் வேக விட்டு நம்ம எடுக்கலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் நல்லா தெரியும் கலர் வந்து இங்கே நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நாம் இதை வந்து எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி கலர் வரும்போது நாம் எடுத்துடணும் பாவக்காய் நல்லா சூடு ஆறணும் ஆறுனப்புறம் இந்த நூல் எடுக்கணும் அது எப்படி எடுக்கணுன்றத நான் காட்டுறேன் இப்போ கொஞ்சம் சூடு ஆறிடுச்சு இப்போ நாம் இந்த நூல் எப்படி பிரிக்கணுன்றத பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி எடுத்திங்கன்னா இப்படியே வந்துடும் உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா நூல் எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு எண்டு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் சிசர்ஸை வச்சு இப்படி மொத்தமாக இப்படி வச்சு இப்படி கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் உங்களுக்கு கட் பண்ணிட முடியும் பாருங்கள் ஸ்டஃப்டு பாவக்கா ஃப்ரை ரெடி ஸ்டஃப்டு ஸ்டஃப்டு பாவக்கா ஃப்ரை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ